反正优秀老婆具备的技能糖醋都有。对，如果真是现实生活中的，就黄甫就就是舔狗。<笑>啊！我笑死了。孤单的时候，抬着头仰望，等待一场雨落下。介绍一下你们彼此在剧中的角色吧。大家好，这个是我的老板黄甫珏先生。他虽然表面上看上去高冷自大又臭屁，但是其实他是一个称职的老板，也是一个很温暖的人。瘦的呢？这位是我的房东先生黄甫珏先生。说完了，他是我的仆人、女佣，就是胖的时候，但是瘦的时候就变成我的女朋友了。我非常爱你 ，baby。我怎么不记得黄甫珏有这么油腻？<笑>看到剧本的时候，第一反应是什么呢？太爽了！我是霸总，<笑>你得到我是挺好的。嗯，就是我看到剧本第一反应是，嗯嗯嗯，就是有一种这个编剧老师是不是在窥探我的人生的感觉，有一点点相似。因为我之前也是，就是从很。就是胖，虽然没有胖苏那么胖，但是我也是从胖瘦下来。其实真正就是有我们这种减肥经历的女孩是知道，过程其实非常的艰难。我是一直有一个小胖子的灵魂，嗯，对，很可爱，包括性格也有一些相似的地方，所以就是还挺惊喜的。为什么会觉得黄甫杰特别的惨呢？就是他恋爱脑，然后唐苏一直给他惹事然后他要不停的摆平各种麻烦。如果真是现实生活中的，就是黄甫杰就是舔狗。啊！我笑死了。胖苏很擅长做家务，你本人怎么样呢？我特别爱做饭，但是因为你就拍戏的时间嘛，他没有那么多时间去大展身手、呃。因为我自己本身也是一个很爱吃的人，很爱吃东西，很爱烹饪这样。反正优秀老婆具备的技能，唐苏都有。如果是唱歌这方面的话呢？唱，哎，他唱歌贼好听、啊，我天天就很期待他唱歌，他就不唱了、啊。我知道我的技能了，就当迷弟。<笑>咋了？那就唱两句那个，有一次唐苏舞台上表演的那个歌。回忆的天堂，转身在脚下，迟迟来的谁的模样？孤单的时候，抬着头仰望，等待一场雨落下。喜欢一整天，一只猫陪在身旁，呃，看云朵在流浪。哇，胖苏好棒！这是黄子杰。好，我的才艺表演。才艺表演。你要在霸总和小迷弟两种状态之间切换，感觉怎么样？感觉挺好的。嗯，也都是我经历过的生活，但是就是霸总的话，可能在我生生活中更少一点，所以我更贴小迷弟一点。一起，你更喜欢霸总还是小迷弟类型呢？只要是黄甫珏，我都喜欢。<笑>不是你前两天不是颜值哥哥吗？啊嗯啊什么？啊、嗯，一采访了就、啊、一采访了就开始说这种。没有，我每天就在说，呃，就是在说颜值哥哥，颜值哥哥。<笑>好好说。我是真的喜欢黄甫珏的，陆颜值太海王了，绝对的渣男。Yeah. 你想想看，就是一个这样的一个男生，又霸道，然后又全世界唯独爱你一个，然后愿意为你赴汤蹈火，然后愿意为你做一切的事情，这不就是所有女孩梦想中的爱情吗？谁不想要呢？对不对？有没有印象很深刻的互动呀？你就说嘛，那天我那个校长，你的近景我还打扰你了。不是我印象深刻的是那天番茄酱，番茄酱，嗯、呃、啊，我们俩笑的停不下来。就是我有一个要拿番茄酱去抹他嘴嘴巴，然后抹嘴巴，然后我再去亲去尝那个番茄酱，然后我一把抹的太多了，他抹的我满脸，然后我就。然后我们两个就是一直笑笑笑笑笑，停不下来。导演说你就笑吧，然后我们就好像就笑笑着过的。对，<笑>那剧中像这样的吻戏多吗？挺挺挺，吻戏还挺多的。嗯嗯，而且我是第一次荧幕吻戏，嗯，荧幕初吻是吧？谢谢。感动吗 ？Respect。Yeah yeah。你们俩第一场吻戏是哪场？还记得吗？酒店。对。酒店那个大床房。哦、是那个白色的被单<笑>那个时候还有一些刚认识时候的哦，那那场戏重拍了。我觉得<笑>对，我们第一次，因为太那个时候我们第一次刚开机几天，呃、就
，三四天，三四天就拍吻戏、嗯，就是两个人就是还是有点不太熟，陌生的感觉。现在比较就是生疏，那场吻戏就重拍了。<笑>第二次就大家后来就熟了嘛。对。然后也是拍过很多次吻戏，就有经验。第二次很丝滑。最、啊、终两个人在一起之后，有为对方做过什么改变吗？长子在改变，瘦回了以前的样子。虽然他不仅仅是为了黄甫珏。我希望可以更配得上他，嗯，当然我也为了变得自己更好，但是我也希望可以，我们两个人一起变得更好，嗯，我觉得这个是很难得的一件事情，要放弃自己真正热爱跟喜欢的事情，我愿意为你付出一切，我愿意跟你同甘共苦。我这个整个剧都在付出，从头到尾付出，为了他公司也不要了，为了他赴汤蹈火，才去当群演，一身脏泥都不惧怕。我黄甫觉得恋爱中就是一个。他付出型人格，对，他完全付出，啥都不要，我就要你。我们的黄甫总裁是一个 B King， 那 B King 呢，他就会经常有那种标志性的 B King 的表情，尤其是每一次亮相的时候，他就会有那种招牌式的表情。我现在给大家重现一下，一般都是回头，这样的，<咳>手插口袋啊，注意，<笑>手插口袋，然后一定是两个手插口袋，然后这样站。<笑>有这么夸张？放松。来，你这个太夸张了呀！我哪有那样？我很自然呢、啊。再现一下怎么样？放松在吗？我想看你们俩同步做这个动作。哈哈哈如何每周三准时盖在神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。